তো আজকে আমরা যে জিনিসগুলো শিখবো সেটা হচ্ছে হচ্ছে তিন ধরনের প্রসেস রিসাইকেল প্রসেস বাইপাস প্রসেস এন্ড পার্জিং প্রসেস তো শুরু করব রিসাইকেল প্রসেস দিয়ে এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ রিসাইকেল প্রসেস থাকবে সাথে কিছু টার্মিনোলজিস থাকবে তো রিসাইকেল জিনিসটা কি আমরা তো জানি যে আমাদের কোনো রিয়েকশনই হতো যে ফুলফিল ভাবে কমপ্লিট হয় না মানে আমরা রিয়েকশন অলমোস্ট আমাদের প্রায় সময় কিছু না কিছু হচ্ছে যে থাকে তো যে আনকনজিউম জিনিসটা থাকে সবসময় কনজিউমড হয় না তো আনকনজিউম অবস্থায় কিছু থাকে সেই জিনিসটাকে আমরা হচ্ছে যে ওয়েস্টেড রিসোর্স বলি আমরা থেকে যায় তো আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কথা চিন্তা করি এই ওয়েস্টেজ রিসোর্স গুলা হচ্ছে যে আমাদের মানে হচ্ছে যে অনেক কষ্ট বেড়ে যায় আমাদের ওয়েস্টেড রিসোর্স গুলো যদি আমরা এগুলো কাজ না করতে পারি অবশ্যই আমাদের হচ্ছে যে কস্ট এফিসিয়েন্সিটা বেড়ে যাবে তো এই জিনিসগুলোকে সেপারেট করার জন্য আমরা যেই প্রসেসটা অবলম্বন করব সেটা হচ্ছে রিসাইকেল রিসাইকেল মানে কি ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স এর বাসায় রিসাইকেল হচ্ছে যে ব্যাক টু দা ফিল যেখান থেকে শুরু করছিলাম সেখানে আবার আমরা হচ্ছে যে মানে একটা প্রসেসে আমরা হচ্ছে যে পাঠাই দিব এখন দেখি যে রিসাইকেল কেন করা হয় রিসাইকেল করা হয় মূলত অনেকগুলো রিজন আছে রিসাইকেলিং অনেকগুলো পারপাস আছে তো পারপাস হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল রিকভারি অফ ক্যাটালাইজ ক্যাটালাইজড রিকভারি অফ ক্যাটালিস্ট তো এই জিনিসগুলো পরীক্ষা সময় পরীক্ষায় অনেক সময় আসে যে রিসাইকেল কেন করা হয় এটা পারপাসটা কি রিকভারি অফ ক্যাটালিস্ট ক্যাটালিস্ট রিকভারি করতে আমরা অনেক ধরনের যখন একটা রিয়েকশন হবো অটে তখন আমরা অনেক ধরনের ক্যাটালিস্ট ইউজ করি তো ক্যাটালিস্ট গুলো যাতে অর্থাৎ যে ক্যাটালিস্ট তো সাধারণত কি রিয়েকশনে অংশগ্রহণ করে না তো এগুলো যদি হিসেবে চলে যায় আমাদের হচ্ছে অনেক কস্ট এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে তো এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে যে ডাইলিউশন অফ এ প্রসেস সিস্টেম এইটা আসলে কি তো এই জিনিসটার জন্য যদি আমরা দেখি যে মনে করো স্লারি স্লারি জিনিসটা কি সাসপেনশন অফ সলিড অর লিকুইড ওকে সলিড প্লাস লিকুইড এর একটা সাসপেনশন থাকবে এখন আমি ধরলাম যে এটাকে আমি ফিল্টার করব ফিল্টার করে আমার হচ্ছে যে লিকুইডটা আলাদা করব আর সলিডটা আলাদা করব তো ফিল্টার করার সময় এখন স্লারিতে যদি সলিড এর কনসেন্ট্রেশন খুব হাই হয় তাহলে কি এই জিনিসটা হচ্ছে যে ফিল্টার আমি ভালোভাবে করতে পারবো না তো এই কারণে আমরা কি করি রিকভারি সিস্টেমের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ সলিড হচ্ছে যে আমরা পাঠাই দিই বা রিসাইকেল ইউজ করি তিন নাম্বার যে রিজনটা আছে সেটা হচ্ছে যে কন্ট্রোল অফ এ প্রসেস বেরিয়ে এই জিনিসটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আসলে হিট ট্রান্সফার আমরা যখন পড়ি তো হিট জেনারেশন হয় আমরা তো জানি যে হিট জেনারেশন হয় তো হিট জেনারেশন হলে কম মাসের জন্য হিট কম লাগবে বেশি মাসের জন্য আমার বেশি হিট দিতে হবে তো এই কারণে হচ্ছে যে অনেক সময় রিকভারি করা হয় যাতে একসাথে হিট আমরা হচ্ছে যে সর্বরাহ না করতে হয় তো চার নাম্বার আর একটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সার্কুলেশন অফ ওয়ার্কিং ফ্লুইড তো এই জিনিসটা আমরা সবচেয়ে বেশি দেখি অথচ রেফ্রিজারেন্ট আমাদের যে ফ্রিজ ইউজ করা হয় সেখানে কিন্তু একটা রেফ্রিজারেন্ট বারবার হচ্ছে যে ইউজ করা হয় আর কি তো আমরা এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের ডেলি লাইফে খুব ইম্পর্টেন্ট যে থার্মোডাইনামিক্স ফিল্ডে সার্কুলেশন অফ ওয়ার্কিং ফ্লুইড তো এই এটা হচ্ছে যে রেফ্রিজারেটে আমরা যেটা ইউজ করি সেটা রিকভারি সিস্টেমটা ইউজ করা হয় আচ্ছা তো এখন দেখি যে রিসাইকেল প্রসেসে আমাদের হচ্ছে যে বেসিক ফ্লোচারটা কি বেসিক ফ্লোচারটা হচ্ছে যে এটা যদি আমার একটা প্রসেস হয় ধরলাম প্রসেস এক্স ওয়াই জেড আমি জানি না এটা একটা প্রসেস তো এখান থেকে আমি হচ্ছে যে প্রোডাক্ট পাইলাম তো এখন আমার কিছু পরিমাণ প্রোডাক্ট থেকে আমার কিছু হচ্ছে যে প্রোডাক্ট হইলো কিছু আমার আনওয়ান্টেড যেটা আনকনজিউম অবস্থা থেকে গেছে মানে রিয়েকশন করে নাই আমার রিয়েকশন তো সম্পূর্ণ করে না তো রিয়েকশন করে নাই সেগুলো হচ্ছে চলে গেছে তো সেইগুলোকে আমি কি করলাম আলাদা করে একটা ফিডে একটা চ্যানেল করে দিলাম সেটাই হচ্ছে যে আমার রিসাইকেল আমি বুঝতে পারছি আশা করি রিসাইকেল জিনিসটা কি অর্থাৎ আমার একটা যতটুকু কনজিউমড হয়েছে ততটুকু আমি প্রোডাক্ট হিসেবে পাঠাই দিলাম আর আনকনজিউম জিনিসটাকে আমি হচ্ছে যে ফিডে দিয়ে দিলাম দেন আবার এই জিনিসটা প্রসেস করে এফিসিয়েন্সি হচ্ছে যে বাড়তে পারে মানে আমার হচ্ছে যে প্রসেসের এফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে যে বাড়ে এই রিসাইকেলের মাধ্যমে তো রিসাইকেল জিনিসটা কি আসলে রিসাইকেল আমার সবসময় কি একটা মাল্টি ইউনিট মাল্টিপল ইউনিট সার্ভিস থাকে তো আমি যদি চিন্তা করি আমার রিসাইকেল এই জিনিসটাতে এই জিনিসটাতে কি থাকতেছে একটা মিক্সিং পয়েন্ট হইতেছে এই জিনিসটা আমার কি মিক্সিং ফিড আসতেছে রিসাইকেল থেকে আসতেছে এই জিনিসটাকে আমি মিক্সিং পয়েন্ট বলতে পারি তো বিভিন্ন ম্যাথে হচ্ছে যে আসে যে রিসাইকেল রেশিও বার করাটা 
রিসাইকেল রেশিও সাধারণত হচ্ছে যে আমরা ক্যালকুলেট করি এই জিনিসটা হচ্ছে যে মনে রাখো ম্যাথে গেলে পাবা রিসাইকেল রেশিও ইজ ইকুয়াল টু মাস অফ রিসাইকেল ডিভাইডেড বাই মাস অফ ফ্রেশ ফিট অর্থাৎ আমি ফিট যতটুকু দিছি তো এখন এই জিনিসটাকে আমি যদি আরেকটু ডিটেলসে আঁকি আচ্ছা তো আমি একটু সরি আমার হচ্ছে আপনি মনে নেই জিনিসটা এটাকে আমি ধরলাম ফ্রেশ ফিট আমি কালারটা চেঞ্জ করে নিই কালারটা চেঞ্জ করে নিলে আসলে ধরলাম এটাকে আমার ফ্রেশ ফিট তো ফ্রেশ ফিট এর পরে আমার এটাকে ধরলাম আমার প্রসেস আর এখানে একটা মিক্সচার থাকবে এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট আর এখানে একটা ডিভাইডার থাকবে ডিভাইডার কি কিভাবে কাজ করে আমরা জানি তো এখান থেকে একটা পয়েন্ট এখানে চলে যাবে আর আরেকটা হচ্ছে এখান দিয়ে চলে যাবে তো দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে আমার রিসাইকেল আর এটা হচ্ছে আমার ফিট আমরা জানি তো আসলে জিনিসটা এরকমই হয় একটা যদি ডিটেলস আমি হচ্ছে যে রিসাইকেল ফিট রিসাইকেলের জন্য চিন্তা করি সেটা হচ্ছে আমার একটা মিক্সিং পয়েন্ট থাকবে এখানে একটা ডিভাইডার থাকবে এই ডিভাইডার হচ্ছে আলাদা করে দিবে জিনিসগুলোকে ওকে তো আমি এখান থেকে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার নেট প্রোডাক্ট পাবো যতটুকু আমার ডিজায়ার্ড মানে আমি যতটুকু দরকার আর এখান থেকে যে প্রোডাক্টটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার গ্রোস প্রোডাক্ট ওকে এটাকে আমরা আমরা জানি ডিভাইডার বা স্প্লিটার বা সেপারেটর আমরা জানি আমরা হচ্ছে যে পড়ছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের প্রসেসে ওকে তো এই ছিল আমার হচ্ছে যে রিসাইকেল এর কিভাবে হচ্ছে যে কাজ করে ওকে আচ্ছা তো রিসাইকেল করার সুবিধাটা কি আমার রিসাইকেল করার সুবিধাটা হচ্ছে যে আমার কনভার কনভার্সন ফ্যাক্টর ইনক্রিজেস করে ইনক্রিজেস কনভার্সন আমাদের দুইটা টার্মিনোলজিস আছে টার্মিনোলজিস হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে ওভারঅল ফ্র্যাকশনাল কনভার্সন আর একটা হচ্ছে যে আমার সিঙ্গেল পাস ফ্র্যাকশন কনভার্সন তো এই দুইটা জিনিস আমাদের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে লাগবে ওভারঅল ফ্র্যাকশন কনভার্সন জিনিসটা হচ্ছে যে আমার টোটাল রিয়েক্ট এন্ড কনজিউম ইন দ্য ওভারঅল প্রসেস উপি দিয়ে আমি ওভারঅল প্রসেস বুঝাইলাম ডিভাইডেড বাই রিয়েক্ট এন্ড আমি যতটুকু ফিড ছিল ততটুকু রিয়েক্ট এন্ড ফিড কতটুকু প্রোডাক্ট পাইছি ডিভাইডেড বাই কতটুকু হচ্ছে যে ইয়া পাইছি আর সিঙ্গেল পাস কনভার্সনের সময় সিঙ্গেল পাস কনভার্সনের সময় হচ্ছে যে শুধু রিয়েক্টর এটা হচ্ছে যে আমার একটা রিয়েক্টর ধরো এই জিনিসটার হিসাব আমি করব এই এটা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে যে আমার আমার এই তো এইখানে কতটুকু এন্টার করতেছে তার মানে আমি হচ্ছে যদি হিসাব করি শুধু রিয়েক্টর একটা আর কিছুই না কতটুকু এন্টার করতেছে কতটুকু এন্টার করতেছে কতটুকু বের হইতেছে ওকে সেই জিনিসটা হিসাব করব মানে রিয়েক্টেন্ট কনজিউমড ইন দা রিয়েক্টর ফর এ সিঙ্গেল পাস ডিভাইডেড বাই রিয়েক্ট এন্ড এন্টারিং রিয়েক্ট এন্ড এন্টারিং ইন গ্রোস ফিট এটা হচ্ছে আমার গ্রোস ফিট কম্পোনেন্টের কিছুই পাই নাই আমি বি পাইছি বি পার মিনিট ওকে তো এখানে আমার ওভারঅল কনভার্সন কি হবে কারণ আমার কতটুকু কনজিউমড হয়েছে ফাইনাল 
টোটাল রিয়েক্ট্যান্ট কনজিউমড ইন দা ওভারঅল প্রসেস আমার ফ্রেশ ফিডে যতটুকু ছিল এটাই তো কনজিউমড হয়ে এখানে আসবে তাই না প্রোডাক্ট আসবে তো কতটুকু কনজিউমড হইছে অর্থাৎ আমার 75 মোল কনজিউমড হয়ে গেছে দ্যাট मींस 100% কনভারশন রেট ওকে এখন আমি সিঙ্গেল পাস কনভারশন হিসাব করব সিঙ্গেল পাস কনভারশন হিসাব করার সময় শুধু রিয়েক্টরটা হিসাব করব দেখো রিয়েক্টরে কতটুকু ঢুকতেছে 100 100 মোল এ ঢুকতেছে ওকে পঁচিশ মূল এ পাইছি আমি শুধু এর গুলা হিসাব করতেছি একশো মাইনাস পঁচিশ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ওকে অর্থাৎ রিয়েক্টেন্স কনজিউম ইন দা পাস রিয়েক্টর মানে আমার এই সিঙ্গেল রিয়েক্টরের জন্য সিঙ্গেল পাস রিয়েকশন হিসাব করতেছি ওকে এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে একটু অঙ্ক করার সময় ক্লিয়ার থাকতে হবে না হলে হচ্ছে অঙ্কগুলো হচ্ছে যে একটু প্যাচ লাগা যাবে জিনিসগুলো 